A greve dos vigilantes de uma empresa particular completou um mês hoje. Para os trabalhadores, o prejuízo aumenta a cada dia. Agora são três meses com os salários atrasados. Nesta segunda-feira, a assessoria da empresa resolveu falar sobre o assunto. Depois de 30 dias de greve dos vigilantes, a empresa Viger resolveu se manifestar. O assessor administrativo da empresa, residente em Porto Velho, José Rodrigues, veio até a capital acreana intermediar uma negociação com os grevistas. Eles reivindicam salários atrasados, 13 terceiro, tickets e rescisões de contratos vencidas há mais de sete meses. Até agora não foi nada satisfatório aos trabalhadores. Houve apenas argumentação verbal, não há nada de concreto, isso para nós não interessa. Nós buscamos o interesse do trabalhador, que é os seus pagamentos. Mas enquanto os vigilantes achavam que existia uma luz no final do túnel, foram surpreendidos com uma declaração bombástica de José Rodrigues. Sem data prevista para que os servidores recebessem os salários, ele ainda fez uma revelação nada agradável, o que causou ainda mais revolta nos vigilantes. O que mais indignou os vigilantes aqui do Acre foi saber que o dinheiro que deveria ser pago para eles está suprindo a necessidade dos vigilantes de Porto Velho, já que lá as empresas que fazem parceria com a Big não estão em dia, enquanto aqui em Rio Branco todas as empresas que contrataram os serviços da Big já pagaram. Então, o que está sendo feito? A empresa, a direção está repassando recursos daqui para Porto Velho e distribuindo de forma que possa manter as duas empresas, entendeu? A empresa está se, se movimentando, está procurando, está procurando fazer tudo para poder acertar. Infelizmente, nesse momento, hoje, dia 11, não dá. Mas existe a possibilidade, ainda nesse mês, esse mês com certeza, esse mês com certeza nós vamos acertar as pendências que tem, inclusive com as rescisões também que nós estamos é, em débito com nossos clientes. Em outras palavras, os vigilantes acrianos, também pais de família e com contas a pagar, estão trabalhando para pagar os salários dos empregados de Porto Velho. Ele só veio dizer o que o trabalhador não queria ouvir. Né? A outra vez veio o proprietário da empresa, o Sr. Haroldo, infelizmente apresentou o documento, fez documento, registramos o documento em cartório, infelizmente nada foi cumprido. Mandou agora alguém para dizer que talvez esse mês ainda saísse. E ele não adianta dizer que agora que já há cinco anos que essa empresa está aqui no Acre, maltratando o trabalhador. Tem pai de família nosso aqui que está passando fome. Isso é brincadeira, o cara falar um negócio desse para nós. Brincadeira. Revoltados e frustrados com o então assessor que em nada contribuiu para melhorar a situação da greve, e já que hoje ela completa 30 dias, a única solução para os trabalhadores e pai de família foi cantar parabéns e permanecer em greve.